ஆண்ட்ராய்டு மொபைலில் மற்றும் ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ்லாம் இருக்குது அதை பற்றின தகவல்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம மொபைல் யூஸ் பண்ணுறது மற்றும் சில விஷயங்களை பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சுலபமாக இருக்கும் அதனால் ஆண்ட்ராய்டு டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் சீரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஆண்ட்ராய்டு டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் இப்போ நம்ம அது என்ன டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் மொபைலில் கேலரியில் இருக்கிற ஒரு இமேஜ் வந்து நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக கொஞ்சம் ஜூம் ஆகும் அதே மாதிரி நம்ம மொபைல் இருக்கிற செட்டிங்ஸ் பேஜையும் நம்ம வந்து ட்ரிபிள் டேப் பண்ணுற மூலிமா வந்து ஜூம் பண்ணி பார்க்க முடியும் ஸோ அது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ உங்கள் மொபைலில் செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிட்டு அதர் சிஸ்டம் செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் அக்சசபிலிட்டி அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணுங்கள் சில மொபைலில் பார்த்திங்கன்னா அக்சசபிலிட்டி வந்து முன்னாடியே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ உங்கள் மொபைலில் வந்து எந்த இடத்துல அக்சசபிலிட்டி இருக்கோ அதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணிட்டு மேக்னிஃபிகேஷன் ஜெஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் மேக்னிஃபிகேஷன் ஜெஸ்டர்ஸ் அப்படிங்கிறத எனேபிள் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் வந்து ட்ரிபிள் டேப் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்னோடய மொபைல் இருக்கிற செட்டிங்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜூம் ஆயிடுச்சு ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஜூம் பண்ணி பார்க்க முடியும் உங்கள் மொபைலோட செட்டிங்ஸ் பேஜை இதை நான் ட்ரிபிள் டேப் பண்ண திரும்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் இப்போ என் மொபைல் வந்து செட்டிங்ஸ் பேஜில் இருக்குது இப்போ நான் அதை ட்ரிபிள் டேப் பண்ணுறேன் இப்போ அதே நான் ஜூம் ஆயிடுச்சு இதை நீங்கள் மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களோட ரெண்டு ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா மூவ் ஆகும் திரும்ப ட்ரிபிள் டேப் பண்ணிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வாட்ஸ்அப்பில் வந்து ஸ்டேட்டஸ் வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு தெரியாமல் வந்து அவங்க வச்சுருக்க ஸ்டேட்டஸை எப்படி நம்ம பார்க்குறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வந்து பார்த்துருந்தோம்னா அவங்களால வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணோம்னா தெரியும் யார் யார் பார்த்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத இப்போ அவங்களுக்கு தெரியாமல் நம்ம பார்க்குறக்கு உங்கள் செட்டிங்ஸ் போங்க அதில் அக்கௌண்ட் செலக்ட் பண்ணுங்கள் இதில் ப்ரைவேசி அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணுங்கள் இதில் அந்த ரீட் ரெசிப்ட் அப்படிங்கிறத எடுத்து விட்டுருங்க டிக்க எடுத்து விட்டுட்டு இப்போ நீங்கள் உங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் போய்ட்டு வாட்ஸ்அப் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்டால் வந்து நீங்கள் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் பார்த்துருக்கீங்க அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியாது இந்த ட்ரிக் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து நம்ம மெசேஜ் வந்து படிக்கிறதுக்கு இந்த டிக்கை எடுத்து விட்டோம்னா அந்த ரீட் ரெசிப்ட் அப்படிங்கிற அந்த டபுள் டிக் வராது ஸோ அதே மாதிரி ஸ்டேட்டஸ்க்கும் இந்த இது ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ட்ரிக்கை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதுக்கடுத்த ட்ரிக் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்மகிட்ட இருக்கிற சில டேட்டாஸ் வந்து வாட்ஸ்அப் எடுத்திருப்பாங்க இருந்து அவங்க என்னென்ன டேட்டாஸ் எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத அவங்ககிட்டருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ அது எப்படின்னா அதே மாதிரி மறுபடியும் செட்டிங்ஸ் போங்க செட்டிங்ஸில் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணுங்கள் அதில் ரெக்வஸ்ட் அக்கௌண்ட் இன்ஃபோ அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு ரெக்வஸ்ட் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ ரெக்வஸ்ட் வந்து சென்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ரிப்போர்ட் வந்து நமக்கு த்ரீ டேஸில் வந்து ரெடி ஆகிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ரிப்போர்ட் ரெடியான பிறகு நம்ம அந்த ரிப்போர்ட் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து என்ன ட்ரிக் நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம வாட்ஸ்அப் அப்ளிகேஷன் மூலிமா இன்னொருத்தருக்கு மெசேஜ் அனுப்பணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா அவங்களோட காண்டாக்ட் நம்பரை நம்ம மொபைலில் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கணும் அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்பில் லிஸ்ட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு பண்ணி அவங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாமல் காண்டாக்ட் வந்து சேவ் பண்ணாமல் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுறதுக்கு சில அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி எந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம மொபைலில் இருக்கிற க்ரோம் ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணி மட்டும் நம்ம வந்து காண்டாக்ட் நம்பர் சேவ் பண்ணாமல் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் அனுப்ப முடியும் ஸோ அதை எப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் உங்கள் மொபைலில் குரோம் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு அதில் யூஆர்எல் டைப் பண்ணுற இடத்துல இந்த மாதிரி டைப் பண்ணுங்கள் டபிள்யூஏ டாட் எம்இ ஸ்லாஷ் நைன் ஒன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரி கோடு அதுக்கடுத்து வந்து நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் யாருக்கு மெசேஜ் அனுப்பணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களோட டென் டிஜிட் மொபைல் நம்பரை டைப் பண்ணுங்கள் டைப் பண்ணிட்டு என்டர் பண்ணுங்கள் ஸோ என்டர் பண்ணிங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேட்கும் மெசேஜ் ப்ளஸ் நைன் ஒன் அதுக்கடுத்து வந்து யாருக்கு நீங்கள் மெசேஜ் அனுப்பணும் அவங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர் வரும் ஆன் வாட்ஸ்அப் அப்படின்னு